যখন ওনার হোম কেয়ার থেকে পেরোলটা আসছে না বা পেমেন্টটা বন্ধ আছে এমএলটিসি বন্ধ করে রেখেছে তখন দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে চার সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত তার পেমেন্ট বন্ধ আছে তখন তারা যখন জিজ্ঞেস করে যে আপনি আপনারা পেমেন্টটা আমাকে দিচ্ছেন না কেন আপনারা আমাকে পেমেন্ট করছেন না তখন দেখা যাচ্ছে যে ওনার মেডিকেটটা বন্ধ হয়ে গেছে মেডিকেট তো কখনো ফোন করে বলে না যে আপনার মেডিকেটটা রিনিউ করতে হবে কি আপডেট আছে হোম কেয়ার সার্ভিস সম্পর্কিত অনেকে তো তাদের মেডিকেট ঠিক মতো রিনিউ করছে কিনা এটি দেখার কথা আপনি সবসময়ই বলে থাকেন এর বাইরে এটা সহ আর কি কি বিষয় আপনি দর্শকদেরকে শুরুতে বলতে চান সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমি গতবার আগে বলছি যে মেডিকেটটা যেন রিনিউ আছে কি না বা অ্যানিভার্সারি ডেটটা তারা দেখতে পায় কি না এটা টিল নাও কিন্তু ওই প্রবলেমটা এখনও চলছে তো আমি জানি না আসলে আমার গত ওই পর্ব থেকে হয়তো টেন বা ফিফটিন পার্সেন্ট মানুষ অবগত হয়েছে যে অনেকেই জানতেন না যে আসলে ওনার মেডিকেটটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে বা যখন ওনার হোম কেয়ার থেকে পেরোলটা আসছে না বা পেমেন্টটা বন্ধ আছে এমএলটিসি বন্ধ করে রেখেছে তখন দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে চার সপ্তাহ পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত তার পেমেন্ট বন্ধ আছে তখন তারা যখন জিজ্ঞেস করে যে আপনি আপনারা পেমেন্টটা আমাকে দিচ্ছেন না কেন বা আমি তো টাইম শিট দিচ্ছি আপনারা আমাকে পেমেন্ট করছেন না তখন দেখা যাচ্ছে যে ওনার মেডিকেটটা বন্ধ হয়ে গেছে দুইটা কারণে এটা হয়েছে যে আপনার মার্চে আপনার ছিল অ্যানিভার্সারি ডেট গত বছরের মার্চে এক বছর সাধারণত থাকে এক বছরের মধ্যে রিনিউ করতে হয় কিন্তু দুই মাস আগে মেডিকেট আপনার বাসায় একটা মেইল করে চিঠি একটা অ্যাপ্লিকেশান রিনিউয়াল অ্যাপ্লিকেশান চিঠি মেইল করে আমরা তো বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে ব্যাংক বা কিছু ইম্পর্টেন্ট চিঠি ছাড়া বাকিগুলো কিন্তু ফেলে দেই বা আনি না বক্স থেকে ট্রাশ হিসেবে রেখে দেই তো ওই কারণে মেডিকেটটা রিনিউ করতে ওনারা পারেননি মেডিকেট তো কখনো ফোন করে বলে না যে আপনার মেডিকেটটা রিনিউ করতে হবে একটা মাধ্যম উপায় হচ্ছে আপনার বাসায় যে মেইলটা আছে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার যে এজেন্সি থেকে সার্ভিসটা নেন ওই এজেন্সিতে একটা ইপেস নামে একটা গভর্নমেন্টের একটা সাইট থাকে ই মেড এন ওয়াই ওটা সাধারণত যারা আপনার প্রোভাইডার আমাদের মতো আশা হোম কেয়ার বা অন্য তাদের কাছে ওইটা গভর্নমেন্টের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকে ওটার মাধ্যমে আপনি মেডিকেটেড আপনার রিনিউয়াল ডেট অ্যানিভার্সারি ডেট এইটা আপনি দেখতে পারেন তো আমরা যেটা করি সাধারণত আপনাকে একটু অ্যাড করে দিই যে আমাদের ওখানে একটা সফটওয়্যার ওটা দেওয়া থাকে যে দুই মাস আগে আমাদেরকে নোটিফিকেশান পাঠায় যে মিস্টার এক্স ওনার কিন্তু মেডিকেট আগামী এপ্রিলে তিরিশ তারিখের মধ্যে রিনিউ করতে হবে তো আমরা কি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাচ্ছি আমরা তখন মেম্বারকে বলি যে আপনার কিন্তু বাসায় এক মাসের মধ্যে চিঠি আসবে কোনো কারণে যদি চিঠি না আসে অবশ্যই আমাদের অফিসে আসবেন আপনাদেরকে আমাদের ডেলিগেট দিয়ে কোম্পানির লোক দিয়ে আমরা সাধারণত মেডিকেট অফিসে পাঠাই দিই যে ওখান থেকে যে একটা রিনিউয়াল ফর্মটা নিয়ে আসার জন্য এটা দর্শকদের আজকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেন যদি মেডিকেট প্রতি মাসেই তো একজন কারো না কারো রিনিউয়াল থাকে যদি ওনারা না পেয়ে থাকেন রিনিউয়াল ফর্মটা অবশ্যই যেন লোকাল মেডিকেট যে কুইন্সের জন্য কোন অ্যাড্রেস লং আইল্যান্ডের জন্য কোন অ্যাড্রেস এগুলোর থেকে যেন ওনারা মেডিকেট রিনিউয়াল ফর্মটা সংগ্রহ করে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন মেডিকেট কিন্তু চাচ্ছে যে হোম কেয়ারটা যেত না দেই আমরা আপনার আর একটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনি তো আগে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে বা দেশের বাইরে গিয়েছেন আপনার আটাশ দিন পরে এসলেও সার্ভিসটা চালু থাকে এখন কিন্তু আর চালু থাকে না ওরা সাথে সাথে ডিসকন্টিনিউ করে দেয় ডিসকন্টিনিউ করার ফলে আপনাকে আবার নতুন করে পুরাটাই আপনি আগে সে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা পেতেন এখন কিন্তু পঁচিশ ঘন্টাও আপনি পাবেন না করতে হবে ধরেন কারো যদি একটু বেশি যেতেই হবে তখন কি করণীয় যে কোনো অবস্থাতে আওয়ার কম দিতে হবে এটাই হচ্ছে বাজেটের জন্য আপনি কোনো কিছু করে ডাক্তারের নোট বলেন এটা বলেন যেটা বলেন করে কোনো লাভ হবে না আপনি কমে যাবেই তো এটাই রিকোয়েস্ট করব যে সবাইকে যেন চেষ্টা করেন তারা আঠাশ দিনের আঠাশ দিনের মধ্যে যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রিয় দর্শক যারা আপনারা সেবা নিচ্ছেন হোম কেয়ারের আপনাদের প্রিয়জনেরা তারা আঠাশ দিনের মধ্যে যদি তাদের প্রয়োজনে যেতে হয় তাদেরকে ফিরতে হবে না হলে কিন্তু সেই সার্ভিস থাকবে না 
পরে কিন্তু কমা পাওয়া যাবে বলছিলেন আকাশ রহমান শুধু সার্ভিস না কিন্তু ওনার পুরো মেডিকেটটা এখন ক্যান্সেল করে দিচ্ছে মেডিকেটটাই ক্যান্সেল করে দিচ্ছে আপনাকে নতুন করে মেডিকেট করতে হচ্ছে নতুন করে আপনার তিনটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হচ্ছে আগে কিন্তু দুইটা অ্যাসেসমেন্ট ছিল এখন তিনটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বলে নায়া নিউ ইয়র্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসেসর প্রথম অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে আপনাকে ক্লিনিক্যাল করে সেকেন্ডটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট এখন প্রথমটা প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা অ্যাসেসমেন্ট করে এটা কখনো ছিল না নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে আগে থার্টি মিনিটসের মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট শেষ হয়ে যেত এখন ওটা প্রায় তিন ঘন্টা করে ক্লিনিক্যাল যেটা এবং সেকেন্ড অ্যাস এবং ওটা মার্কিং খুবই করাভাবে করে আমাদের কিন্তু অলমোস্ট মানে মানে নিউ ইয়র্কে দেখা যাচ্ছে থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট এখন ফেল করতেছে আচ্ছা অ্যাসেসমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার সময় নিয়ে আসলে এই অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে একদিন আপনি কথা বলতে হবে যাতে মানুষ ফেল না করে কারণ আপনার একটা রিলেটিভ বা আমার একটা রিলেটিভ যদি ফেল করে ওরা কিন্তু ব্লেম করতেছে হোম কেয়ার কোম্পানিকে যে ভাই আপনি ওখান থেকে করছিলাম আমরা ফেল করছি আসলে অ্যাসেসমেন্টটা তো আপনার ছেলে বা মেয়ে করছে কোশ্চেনগুলো যদি আপনি ঠিক মতো উত্তর না দিতে পারেন তাহলে আপনাকে স্কোর খুবই কম করে এবং চারের নিচে হলে তো ওরা ফেল করায় দেয় ফেল করা মানে জিরো জিরো রাইট আপনি পুরো সার্ভিসটা শেয়ার পাচ্ছেন আবার তাকে 72 ডেজ ওয়েট করতে হচ্ছে একটি প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে একজন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন 70 প্লাস বয়স অসুস্থ এবং তিনি মানে গ্রিন কার্ডের হিসেবে মানে বাবা মা হিসেবে এসেছেন সন্তানের এখন তার মাত্র ই আসছে মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আসছে এরপরে কিভাবে উনি হোম কেয়ার পেতে পারেন আর কি কি প্রক্রিয়া করতে হবে উনি যদি ইমিগ্রেন্ট হয়ে থাকে আচ্ছা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসলে পরে আমি এখানে সবচেয়ে বড় একটা সাজেশন করব যে মাত্র ধরেন দশ বারো দিন হ্যাঁ যখন উনি মেডিকেটটা করবেন মেডিকেটটার সাথে যেন কোনো প্ল্যান উনি না নেয় আমি আবার রিপিট করছি যে উনি যখন মেডিকেটটা করবে সাথে যেন কোনো প্ল্যান চুজ না করে ওনারা ফোন দেয় বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স থেকে ফোন দেয় যে মিস্টার এক্স আপনার তো মেডিকেট হয়ে গেছে আপনি কোন প্ল্যান চুজ করতে চান যখনই প্ল্যান চুজ করবে তখন উনি একটা কোড ঢুকাই দেয় সেভেন্টি এইট কোড ঢুকাই দেয় সেভেন্টি এইট কোড ঢুকাই দিলে তিন মাসের আপনি বেরিয়ারে পড়ে যাচ্ছেন হোম কেয়ার পাবেন না কিন্তু আপনি তিন মাস পরে পাবে এটা পিছনে অনেক সময় দিতে হবে আপনাকে এভরিডে আপনাকে ফোন করতে হবে যে আমার কোড রিমুভ করো সবচেয়ে বেটার ওয়ে হচ্ছে আপনি একটা হোম কেয়ার এজেন্সিতে যান ওরা আপনাকে হেল্প করবে মেডিকেটটা করে দেওয়ার জন্য আমাদের একটা মেডিকেট করে দেওয়ার একটা ডেডিকেটেড টিম আছে আমি এর আগেও আপনাকে বলছিলাম তাহলে আপনাকে ওই হোম মেডিকেটটা হলে হোম কেয়ার করার উপযোগী আপনি খাবার রান্না করতেছেন ডাল লবণ চাল সব ঠিক না দিলেই কিন্তু আপনি খাবারটা টেস্ট হচ্ছে না সেরকম আপনি মেডিকেটটা করছেন কেউ ফোন করে তখন কি বলতে হবে যে না আমি কোনো আমি আগে একটু ডাক্তার আমি পরে দেখাই দুই দিন পরে ডাক্তার ডাক্তার দেখাইতে গেলে ইন্স্যুরেন্স পেমেন্টের জন্য সে একটা প্ল্যান ঢুকাই দিবে প্ল্যান ঢুকাই দিবে কারণ সে বিল করতে পারবে প্ল্যান না থাকলে তো সে তিল না তখন বিল করতে পারবে যদি তার ডাক্তারও দেখানো প্রয়োজন হয় ইমার্জেন্সি অবশ্যই সে হসপিটালের জন্য দেখায় মেডিকেট কার্ড দিয়ে মেডিকেট মেডিকেট ছাড়াও আপনাকে দেখানো যায় হসপিটাল আপনাকে হেল্প করে মেডিকেট করে দেওয়ার জন্য বাট আপনি মেডিকেটটা হয়েছে আপনি সাথে সাথে লোকাল একটা ডক্টরের কাছে গেলেন ডক্টর অবশ্যই সেখানে আপনি একটা কোড ঢুকাই দিবে যেটাকে বলে এই সেভেন্টি এইট কোড এই সেভেন্টি এইট কোডটা এখন হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা হোম কেয়ারের জন্য অফিস ফিফটি ফোর এই সেভেন্টি এইট কোড এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আজকে আপনি যে আপনি মেডিকেটটা অ্যাক্টিভ আছে কি না আর আপনি নতুন যারা এসছেন তারা অবশ্যই একজন হোম কেয়ার এজেন্সি থেকে পরামর্শ নিয়ে যেন মেডিকেটটা করেন খুবই সুন্দর ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটি হচ্ছে যে যারা হোম কেয়ার সার্ভিস দিচ্ছেন ডে কেয়ার সার্ভিস দিচ্ছেন যারা এখানে কাজ করছেন এই বিষয়ে আপনাদের মতো তো তারা আসলে সোসাইটিতে সমাজ কল্যাণে কি ভূমিকা রাখছে নাকি শুধু বিজনেস করছে না এটা তো খুবই একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন ভাই আসলে সমাজ কল্যাণে আমি যদি একটা ডে কেয়ার থেকে বলি আমি সোশ্যাল ডে কেয়ারের মালিক তাই না আমার এখানে সমাজ কল্যাণটা আপনার আমি এক্সপ্লেনটা করি আপনার বাবা যদি শুধু হোম কেয়ারে যেত আপনি কিন্তু অফিসে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারতেন না কেন কারণ বাবাকে মাকে আপনি একা রেখে এসছেন ওইটার দায়িত্ববোধ থেকে কিন্তু আমরা সার্ভিসটা দিচ্ছি আমাদের সেন্টারে নিয়ে আসছি আমরা 
তাদেরকে যতটুক টেক কেয়ার করা তার সকালবেলা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে তাকে গাড়িতে করে আমি নিয়ে আসছি গাড়িতে করে আবার বিকালে পৌঁছা দিচ্ছি তো আপনি সমাজেরই তো একজন অন্তর্ভুক্ত মানুষ কিন্তু আপনি কিন্তু স্বস্তি নিয়ে কাজ করতে পারছেন এ একটা জিনিস আবার ওনাদের রিক্রিয়েশনের জন্য আমরা কিন্তু বাইরে নিয়ে যাচ্ছি ওনার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা বা ওনার একটা প্রবলেম ওনার একটা বার্থডে সেলিব্রেশন করা বা আপনার বাবা মার ভালো রাখাই তো আপনার সোসাইটির উপর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়তেছে এখন ডিরেক্ট সমাজটা কিভাবে আপনি সমাজের জন্য একটা মেলা করতেছেন আপনি সে আমি যদি ওখানে সুস্থভাবে মেলাতে কন্ট্রিবিউট করি আশা হোমকের পক্ষ থেকে তাহলে কিন্তু আপনার ওই মেলাটা সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কোনো না কোনোভাবে আপনার সোসাইটির জন্য কন্ট্রিবিউট করতেছি আর সবচেয়ে বড় যে একটা জিনিস যেটা আপনি বড় কোশ্চেন যে সমাজ উপকৃতি আমার তো একটা চ্যারিটি ফাউন্ডেশান আছে আপনি জানেন আমি কিন্তু সমাজের যারা দুস্থ আমি নিউইয়র্কের কথা বলছি না বা পুরা আমার কিন্তু বাংলাদেশে স্ট্রিট চিলড্রেনদের নিয়ে আমি কাজ করি আপনি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে মাঝে মাঝে দেখেন আমি রেগুলার দেখাই না যে তাদের খাবারটা আমার অ্যারেঞ্জ করা তাদের জন্য একটা ভালো স্কুলের ড্রেস তাদের স্কুলের ব্যাগ মাদ্রাসাতে আমি স্কুলের ব্যাগ আমি কিনে দেই তো এক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি আপনাকে এইটুকু বলতে হবে যে না ভাই আপনি চাইছেন যে নিশ্চয়ই একটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য তো থাকে তার বাইরেও অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক করা যায় চাইলে এবং যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো বিজনেস করছে তারা এই সুযোগটি নিতে পারে যে যদি তারা অল্প অল্প করে বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের ভূমিকাটা রাখে তাহলে কিন্তু আসলে অ্যাজ এ হোল সামগ্রিকভাবে অনেক মানুষ উপকৃত হয় হচ্ছে ইনশাল্লাহ যে আপনাদের এই যে আপনি এত বড় একটা টিভি চ্যানেল চালাচ্ছেন আমাদের কোনো না কোনো কন্ট্রিবিউশন তো এখানে আছে নিশ্চয়ই আছে আসামকেয়ারের কন্ট্রিবিউশন সেক্ষেত্রে এই যে আপনি একসাথে ফিফটি থাউজেন্ড লোককে আপনি তিনটে ইনফরমেশান আজকে দিচ্ছেন সমাজে যে এই আবার টেলিভিশন হিসেবে মানুষকে এডুকেট করা মানুষকে বিনোদন দেয়া মানুষকে সচেতন রাখা এই দায়িত্বটাও আমরা কিন্তু পালন করছি হ্যাঁ আপনি অবশ্যই পালন করছেন কিন্তু আমরা আপনাদের কোনো না কোনোভাবে কিন্তু তথ্য দিয়েও কিন্তু আমরা হেল্প করছি তথ্য আজকে যেমন আপনাকে আমি একটা জিনিস বললাম যে মেডিকেটটা আপনি একটা হোম কেয়ার এজেন্সির পরামর্শ নিয়ে করেন এটা কিন্তু আমি যদি একা মাইকিং করে করে বলতাম একশো জন লোকে বলতাম কিন্তু আপনার জন্য কিন্তু আমি ফিফটি থাউজেন্ড লোককে একসাথে বললাম বা ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড লোককে একসাথে বললাম এটাও কিন্তু আপনার মাধ্যমে আমি ইনফরমেশনটা দিলাম ধন্যবাদ এই জায়গাতে আমার একটা প্রশ্ন জাগলো মনে আপনি বলছেন যে যেন একটা হোম কেয়ার মাধ্যমে এই সেবাটা নেয় মানে মেডিকেটটা করে তাহলে যদি তাদের হোম কেয়ার সার্ভিস নেওয়ার ইচ্ছা থাকে বা এলিজিবল হন সেক্ষেত্রে তো আপনি বলছেন যে শুরুতেই যেন তারা কোনো প্ল্যান না নেয় তাহলে তারা ডাক্তার দেখারও ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা সমস্যা শুরুতে হলো কিন্তু কোন পর্যায়ে গিয়ে তারা প্ল্যান নিতে পারবে নাকি কখনোই পারবে না 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 আপনি ডাক্তার দেখানো কিন্তু কোনো সমস্যা নাই আমি একটু কোনোভাবে মনে রং এন্টার আপনি ডাক্তারটা লোকাল পিসির কাছে না গিয়ে আপনি লোকাল হসপিটালে যান আপনি তো ডাক্তার দেখাইতে হবে এটা তো আপনার মৌলিক অধিকার আপনি হোম কেয়ারের জন্য বা এর জন্য আপনি ডাক্তার বন্ধ করতে পারবেন না কিন্তু আপনি আসছেন দশ দিন হলো আপনি হয়তো কালকেই ডাক্তার দেখাইতে হবে আপনি ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন বা আপনি ওই ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আপনি ওই হসপিটালের একটা স্পেশালিস্টের কাছে যান স্পেশালিস্টের কাছে গেলে আপনি ওনারা প্ল্যান ঢুকাবে না কিন্তু छाड़ाम যখন আপনি হোম কেয়ার সেবাটা পেয়ে গেলেন তখন আর বিভিন্ন আমাদের সাথে আবার ডক্টরদের কন্ট্রাক্ট থাকে বলে নেটওয়ার্ক আপনি ওদের সব ডাক্তার আবার ওই যুক্ত না হয়ে আগে মানে যদি প্রয়োজন হয় হোম কেয়ার সেবাটা সেটা আগে নিশ্চিত করার পরে 
হোম কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিংবা তারা ওই চিকিৎসা সেবাটি পাবে সব সুবিধা আপনি নেবেন এটা আছে আমি একটু অ্যাড করে দিই আপনি যে এমএলটি সি তে বা যে ইন্স্যুরেন্সে নেবেন ওই ইন্স্যুরেন্স কিন্তু আপনি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস দিবে আচ্ছা বিনা পয়সায় ওটা তার ওই এমএলটি সি কভার করবে এটা অনেকেই জানেন না আচ্ছা কিভাবে ওটা পেতে হয় তখন আপনি ওখানে ওদের কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলে ওদের অপশনস আছে যে তুমি কি ট্রান্সপোর্টেশন চাচ্ছো না ইমার্জেন্সি সার্ভিস চাচ্ছো না মেম্বার সার্ভিস চাচ্ছো তখন তোমাকে চুজ করতে হবে যে আমি ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসটা চাই তখন ওরা আপনাকে ট্যাক করাই দিবে যে ওকে আমার সাত তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তাহলে তোমাকে ড্রাইভার সাত তারিখে এই বাসা থেকে পিক করবে मेडिकेटेंसिंगे दर्शक বাসায় বাবা মাকে যখন একা রেখে যান আপনি হোম কেয়ারটা সার্ভিস পাচ্ছেন হোম কেয়ারটা ঠিক রেখেই আপনি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারে আপনার বাবা মাকে রেখে যেতে পারবেন আপনার বাবা মা ওই সার্ভিসটার জন্য এলিজিবল যদি আপনার বাবা মার হোম কেয়ার থাকে সেক্ষেত্রে সবসময় আসা সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার আপনাদের পাশে আছে থাকবে যে কোনো পরামর্শ যে কোনো এর জন্য আমাকে কল করুন আমি কেমন ফোন নাম্বারটা দিতে পারবো उट Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর